Esta noche Joe Biden y Donald Trump se ven cara a cara por primera vez en casi cuatro años durante un debate televisado entre ambos candidatos a la presidencia de Estados Unidos. El actual inquilino de la Casa Blanca lleva ese lapso sin dialogar con su contrincante. Vamos a recordar que Trump se negó a reconocer su derrota en los comicios de 2020 e intentó sabotear la toma de posesión de Biden en enero del año siguiente. Con ese antecedente de fondo defienden hoy sus planes de gobierno. También se espera que lleven al podio reiterados cuestionamientos a lo largo de esta contienda política. El candidato del Partido Demócrata hizo habituales señalamientos a las críticas del representante republicano a la veracidad de los comicios o la imparcialidad del sistema legal estadounidense. En cambio, Trump apunta al estado mental y el desempeño de Biden. Los participantes en el intento de golpe de Estado en Bolivia se encuentran bajo arresto en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Hasta ahora han sido detenidos 17 implicados en la intentona golpista. Las autoridades bolivianas buscarán llevar ante la justicia a todos los involucrados. La movida antidemocrática fue encabezada por el excomandante del Ejército General, Juan José Zúñiga, y el vicealmirante, Juan Arnés ex jefe de la Armada, ambos encarcelados. Otros militares serán también procesados por destrucción de los bienes del Estado debido a los daños causados al Palacio Quemado. En uno de los momentos más dramáticos del golpe, una tanqueta arremetió contra un portón de la sede del gobierno. El nuevo alto mando militar juramentado la víspera por el presidente Luis Arce aseguró que la situación del país está bajo control con el mantenimiento del orden constitucional. El ministro boliviano de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, reveló detalles de la planificación del intento de golpe de Estado. Las primeras indagaciones tratan de esclarecer quiénes fueron todos los implicados en la maniobra antidemocrática encabezada por el general Zúñiga. Estamos trabajando aún en varios elementos investigativos y el principal objetivo que tenemos desde el Ministerio de Gobierno y de manera conjunta con la Policía Boliviana y el Ministerio Público es lograr la aprehensión de todos y cada uno de los miembros de esta organización criminal que desde el mes de mayo de la gestión en curso planificó la comisión de este golpe de Estado fallido. Juan José Zúñiga no ha actuado solo, Arnés no ha actuado solo y el día de hoy lo hemos demostrado con la aprehensión de 17 personas. Evidentemente hay muchas más personas que han participado en el golpe de Estado fallido ocurrido el día de ayer. Y la presencia de Cuba en la espuria lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo fue uno de los temas mencionados en la reciente Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA. El ministro de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago, Amory Brown, pidió la eliminación inmediata de esa designación. Abro comillas, no se justifica para tal inclusión. Fin de la cita. Así lo expresó el representante diplomático del país caribeño durante un encuentro celebrado en Asunción, Paraguay. Durante ese evento de la OEA, Estados Unidos recibió reclamos de diferentes naciones para sacar a Cuba de una categoría que ni siquiera los funcionarios de Washington pueden explicar. Los representantes de Brasil, Bolivia y Granada se sumaron a la petición del canciller de Trinidad y Tobago. Y de esta manera, Giselle, ponemos punto final a nuestro recorrido más allá de las fronteras cubanas.